uh, forensic approach towards the pregnancy and delivery. Basically, we'll be covering their medical legal aspects. So these are the learning objectives uh, which are included in today's lecture. Um, <clears throat> How to calculate when you're talking about the pregnancy, the first question that is inquired in a case where there is a female is involved and there is a, sus a suspicion that she is pregnant. So the first question that is asked is uh, how do you calculate the expected uh, due date or expected uh, date of delivery? So basically there are two methods. One is uh, uh, from the first day of the last menstrual period, you count to the nine months, that is uh, total of 280 days. You have to take one method of that. Second method, you tell you when you calculate the uh, first day of the last uh, menstrual period, you subtract in backward last minus three months. And then from those last three months, you add one year and then plus seven days. That gives you uh, the expected uh, date of delivery. So th there are two methods in which you can use. So a pregnancy is basically a physiological condition that uh, develops in a female within her childbearing age due to fertilization of the ova by spermatozoa resulting in developing embryo fetus in the uterus till it is birth. So after birth, uh, after it passes through the uh, uh, vaginal canal, that is the delivery. So we are be talking about whatever happens inside the uh, uterus. For medical legal aspects, when the question asks, uh, when asked for the doctors to uh, to classify, to determine either the female is pregnant or not. Uh, one is the, you calculate the EDD, you can ask her. If, if she is unable to tell you and if you suspect that if there is some uh, forgery cases, there are signs, for so simplified, there are some signs in which you can uh, uh, appreciate it during the examination. These are the presumptive signs probable signs and the positive signs. That is the positive signs are the conclusive signs. So we will study each and every sign <coughs> accordingly. First is the presumptive signs in which you presume that she is pregnant, but you are not definitive uh, that the, the, the pregnancy is there. In some cases, these symptoms may be present. So one is the amenorrhea, it is the cessation of the uh, menstrual cycle. Uh, it is the first and the foremost important sign in, uh, uh, to conclude a pregnancy. Uh, but in other cases, there may be uh, signs of amenorrhea, like if a female is suffering from any uh, uh, from any hormonal disbalance, or if she's under stress, or if a female is nearing her uh, menopausal time. So amenorrhea can occur. So it is not a conclusion. Second is the morning sickness. Morning sickness is much more appreciated in uh, a female who is a primary gravid. I mean, she's the first time mother. So in the first trimester, these uh, signs are most visible. That is unable to eat, there is continuous uh, you know, disbalance and headache, the appetite is reduced, whatever she eats, she vomits out, there's nauseous condition. So uh, it, it is most appreciable in the primary gravid in the first three months, the first trimester. Then is the urinary disturbances, that is the increased frequency of maturation. It happens as the preg uh, pregnancy it progresses uh, because of the enlargement of the uterus, because of the growth of the baby, the uterus it dips down on the uh, bladder, uh, pressurizes the bladder, resulting in increased maturation. So there the frequency of urination increases. Again, it is not a definitive sign. Then is the clausma. Clausma means hyperpigmentation in females. In some females, there is hyperpigmentation on the forehead, on the cheek, as you can see in the picture. Um, uh, uh, <clears throat> on the 20, between the 24 weeks of gestation and onwards. So this is known as clausma. Again, this is not a definitive sign. This is a presumptive sign. There are quickening. Quickening means it is the uh, uh, a mother can feel fetal movements 
from 16 weeks onwards up to 20 weeks but initially it is very mild only a mother can detect it but as the pregnancy progresses these are much more appreciable and the intensity also increases so this is quickly then is the pigmentation hyperpigmentation on the rest of the body which are uh, two terms are used linear nigra and striae gravidae linear nigra means black lines uh, nigra means black lines so these lines are extending from the zp sternum up to the symphysis pubis as you can see in this picture it is <clears throat> as the pr pregnancy progresses due to the distension of the abdomen these are more prominent then the striae gravidarium next you can see in the picture these striae again because of the stretching of the abdominal wall these striae so they are known as the pink striae they appear and post delivery as the abdomen it uh, returns to its normal shape these pink striae they appear as a silvery striae so this shows that uh, the female had a previous pregnancy as well so these are all the signs then the sympathetic changes that is some uh, females have increased salivation some uh, females they have a perverted appetite for pika means uh, eating of you know chop jo ki usko khane ki bahut zyada inki appetite hoti hai then there is irritable temper mood swings wagaira hote hain these are all preventative signs there are changes in the breast uh, these are breast may be enlarged there is hyperpigmentation surrounding the areola around 6 to 8 weeks there is a uh, uh, enlargement of the sebaceous glands surrounding the areola which is known as the montgomery tubercle which is on um, third one uh, onwards then there is the production of the colostrum from third month onwards colostrum is basically a uh, secretion the yellowish secretion which is minute and it provides a nutrition to the uh, a child uh, it contains antibodies so in pregnancy there is also in some females there may be secretion usually post delivery uh, this is present then is the changes in the vagina which is known as the chatrik sign or a jatrani sign to so, usko keh sakte hain ab hota ye hai ki during pregnancy uh, on examination of the vagina there is bluish discoloration of the mucosa why because of the venous congestion as the pregnancy progresses initially it is pinkish in color and then uh, as it progresses it turns into bluish purple in color eight week onwards so it is the uh, sign uh, color jo hota hai more visible hota hai so this is the chartic sign again this is the presumptive sign this is not a definitive there are probable signs means these signs you can uh, on examination as the pregnancy progresses these signs probably you can detect that uh, the pregnancy is there that is the enlargement of the abdomen you do the uh, external examination for your abdomen enlargement visible hogi but not necessary sometimes female who is obese sometimes female who has ascites uh, they they also have <coughs> enlarged abdomen Second is the height of the uterus. How will you examine the height of the uterus? Height of the uterus is examined from the symphysis pubis to the zip sternum onwards. As you can see in the picture, from the symphysis pubis, four fingers up, uh, uh, up, up put here, and then from the four finger onwards, you detect that this, this is the the height detect that you that uh, measure is at a well week of gestation. जहाँ पे आपको fundal height जो कि swelling measure होती है एक 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 one hand finger रखते हैं और दूसरे hand of the finger की जो lateral aspect होता है उससे आपको एक hard prominence नजर आती है that is the height of the uterus बता रहा होता है so means well week onwards. Well week से detect होता है means end of the first trimester से आपको detect होगा well week का मतलब होता है थर्ड मंथ है इसी तरह सिक्सटीन वीक्स है ट्वेंटी टू वीक्स है ट्वेंटी एट थर्टी एट तो ये हमेशा टू टू फिंगर्स का जो होता है वो डिफरेंस आता है दिस इज अ क्रूड मेथड कि जिसपे आप जस्टेशनल मंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं हम लाइक इसका अगर हाइट ऑफ द फंडस फील हो रही है पाम रखने पर तो इट मीन्स अराउंड सिक्स मंथ्स जो है प्रेगनेंसी प्रोग्रेस कर रही है और इसी तरह लास्ट टू मंथ्स में क्या होता है कि हाइट जो होती है वो डिप करती है क्योंकि फीटस जो है वो प्रोग्रेस करता है इन द कैनाल में वो डिप डाउन होता है पेल्विक कैनाल में तो डोमिन प्रोटीबेंस लोअर डाउन मूव करती है तो जो जीपी स्टर्नम से हुआ है वो टू फिंगर्स डोमिन हाइट जो है वो डिक्रीज हो जाती है 
फिर है तामासाइन तामासाइन अगेन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे रिदमिक रेगुलर रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस होता है दोनों पाम्स जो है वो बोथ साइड ऑफ द यूट्रस पे साइड ऑफ द डॉमन पे रखा जाता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो फील होती हैं पाम्स के ऊपर फील होती हैं फोर टू एट वीक्स ऑनवर्ड्स समटाइम्स ये होता है कि अगर तो आप भी इतनी एक्सपर्टीज है तो आप इसको अप्रिशिएट कर लेते हैं या समटाइम्स होता है यू आर एनेबल टू एक्सपीरियंस आप करने जैसे बाजा मदर्स होती हैं वो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करती है वो हैंड करते हैं तो ये रेगुलर डिमेट कंट्रेक्शन फर्स्ट फोर वीक टू एट वीक में अप्रिशिएबल होती है फिर है हेगार साइन हेगार साइन बाय मैनुअल एग्जामिनेशन होता है दैट इज द इंटरनल एग्जामिनेशन होता है इसमें वन हैंड इज प्लेस ऑन दी सिंफाइसिस क्यूबस दैट इज एक्सटर्नली एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन द लोअर एबडोम एंड द अनदर हैंड में फिंगर्स इंसर्टेड इन साइड द विजाइन दैट इज बिटवीन सिक्स टू टेन वीक्स में इसको एग्जामिनेशन करते हैं और क्यों करते हैं इस एग्जामिनेशन से आपको पता चलता है कि जो इस सर्वाइकल यूट्राइन स्टमस की जो सॉफ्टनिंग है वो आप डिटेक्ट कर रहे होते हैं आधा इट इज सॉफ्ट और नॉट तो मीन्स अपर बॉर्डर पे फिंगर जब इंसर्ट करते हैं तो अपर बॉर्डर पे तो आपको सर्विक्स फील हो रहा होता है और साइड पे उसके टू स्टमस ऑफ द यूट्रस होते हैं वो फील हो रहे होते हैं तो ये आपकी जो सॉफ्टनिंग ऑफ दी यूट्राइन स्टमस है उसके लिए बायोनल एग्जामिनेशन होता है दैट इज दी रिगार्ड साइन फिर होता है गुडेर साइंस अब ये जो सारी साइंस है इट वेन यू कम्प्लीटेड आई टेल यू वाई यू आर स्टडिंग ऑल दिस साइंस अगेन गुडेर साइन में सेम वही प्रोसीजर होता है कि जिसमें वन हैंड इज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ दी एबडामिन अब दिसंफाइसिस प्यूपल्स एंड दिस अनदर हेड इन सर्ट इन साइड का बजाना इन विच यू सी दी यू फील दी सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्वेक्स In case of a non-pregnant uterus, the cervix it will feel uh, like uh, um, uh, as as you can feel the tip of the nose. Just a feel होती है उस तरह feel आती है in non-pregnant uterus. But in case of a pregnancy, the cervix will feel uh, like जो uh, उसकी softening होती है वो as you can touch just lips को touch करते हैं इस तरह की softening हो जाती है cervix. तो वहाँ से आप differentiate करते हैं. कि आधा जो प्रेगनेंसी और नॉट तो सिक्स वीक्स ऑनवर्स होता है दिस इज ऑन ऑन मैनुअल एग्जामिनेशन विच इज दिस इज अ गुड मेथड फिर है पिस्केसिक साइंस कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती है कि जिसमें जब एक्सटर्नली एबडामिन को एग्जामिन किया जाता है तो सिमेट्रिकल एबडामिनल एनलार्जमेंट नहीं होती इसमें ए सिमेट्रिकल एबडामिनल एनलार्जमेंट तो उस केसेस में भी प्रॉबेबल साइंस uh, ये हो सकती हैं कि आधा तो प्रेगनेंसी में या तो इम्प्लान्टशन जो हैं वो उसकी मेन लेटरल साइड ऑफ द यूट्रस में इम्प्लान्टशन हो रही है या समटाइम्स ये होता है कि यूट्राइन ट्यूमर्स वगैरह या डोमिनल ट्यूमर्स हैं जो कि ऐसे प्रेजेंट कर होते हैं जैसे डोमिनल की जो इलाजमेंट uh, हो वही सिमेट्रिक कर रहे हैं तो ये वन पे कैसे साइंस में आपको पता चल सकता है कि अगर ए सिमेट्रिकल uh, इम्प्लान्टशन हो रही है पीटस की अगर लेटर एस्पेक्ट पे तो उसमें भी अबडामिनल लार्जमेंट जो होती है वो सर्कुलर नहीं होती है फिर है ब्रैक्सन हिक साइन ब्रैक्सन हिक साइन का मतलब होता है ब्रैक्सन हिक कॉन्ट्रैक्शन यू नो वट इट इज इट इज बेसिकली स्पैसमोटिक इंटरमीडियंट पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर फिफ्टीन टू सिक्सटीन वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है ये डिवेलप होती है इनिशियली इसकी जो इंटरमीडियट कॉन्ट्रेक्शन हो रही होती हैं दे स्टार्ट दे कंटिन्यू फॉर अबाउट अ मिनट फॉर अ मिनट इसकी यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होती हैं दे लास्ट दे टेक इंटरवल फॉर अबाउट टू टू थ्री मिनट्स का इंटरवल होता है एंड देन अगेन वन मिनट की जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होती है they continue throughout the pregnancy after 15 to 6 16 weeks even if the fetus has died in utero the the braxton hick contraction will be there so again not a definitive sign uh here is bellotment bellotment ka matlab hota hai do 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 tarike se aap us you can examine it that is external bellotment and the internal bellotment As you can see in the picture, the above picture in which two hands are placed, this is the ex picture of external bellotment, in which two uh, palms of both the hands are placed on the either side of the abdomen, and a pressure is applied from one hand towards the opposite hand. 
the opposite hand will feel the movement of the fetus uh, uh, on its palm. So this is the external blow. Then you have movement of the fetus. The fetus will touch the opposite side of the hand. इसी तरह इंटरनल डेवलपमेंट होती है और ये हम फोर टू फिफ्थ मंथ के दौरान हम वी कैन एग्जामिन एज अ टूल टू यूज कर सकते हैं इंटरनल डेवलपमेंट में इंटरनल एग्जामिनेशन अ टिप ऑफ द फिंगर इज इंसर्टेड इन साइड द बुजाइना एंड फ्लिक ऑफ द फिंगर इज इज डन अपवर्ड्स एंड यू कैन सी इन द पिक्चर कि जब फ्लिक फिंगर को अपसाइड किया गया ये उसी वक्त प्रोड्यूस हो सकता है कि इफ द साइज ऑफ द फीचर्स इज स्मॉल नंबर टू इफ देर इज प्लेंटी ऑफ लाइट का प्लेंटी ऑफ रूम फॉर द फीचर्स टू मूव अप एंड डाउन तो जब फ्लिकर फिंगर टू फ्लिकर अप किया जाता है तो फीचर्स विल मूव अपवर्ड एंड देन इट विल कम डाउन व्हेन इट कम्स डाउन ऑन द टिप ऑफ द फिंगर यू विल फील लाइक अ बॉल जैसे बॉल टच होती है उस तरह की फीलिंग आएगी तो ये इंटरनल डेवलपमेंट Dono, you can elicit external internal development from four to six months onwards. Examination day, go uh, sector. Then a uterine sofa. Uterine sofa का means है uterine जो soft uh, blowing murmurs होते हैं basically. So for this is soft blowing murmurs. They can be elicited by through auscultation on the uterus, uh, either by a stethoscope. So आप तो रखते हैं on the side of the uterus. And soft murmurs can be heard. These soft blowing murmurs, they are basically they are not uh, the hard sounds. So four to five months onwards, so basically these uh, murmurs are because of the flowing of the uh, maternal blood through the uterine vessels. Just की वजह से जो है वो एक gushing of the uh, blood होता है जिस की वजह से small जो है वो murmurs की तरह you know आवाज आती है. So this is known as the uterine sofa. सोफल और ये थ्रू फीटोस्कोप जो भी आधा साइड ऑफ द न्यूट्रस पर अगर आप डाउन कर रखा जाए तो यू कैन अप्रिशिएट इट फॉर प्रोबेबल साइंस या इसको डेफिनेटिव साइंस भी कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और इसके कुछ लिमिटेशन है बेसिकली इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग में बीटा एच सी जी जिसको कहते हैं डे सीरम या यूरिन में एट टू इलेवन डेज आफ्टर कंसेप्शन जो होता है ये इनिशियल यानी कि इसकी जो एडवांटेजेस ये हैं कि मिनिमम टाइम में इनिशियली इट विल गिव यू अ रिजल्ट तो नंबर वन एडवांटेज ये है कि आपको बता देगा सीरम और यूरिन से नंबर टू एडवांटेज इसका ये है कि नाइन्टी एट परसेंट इसकी एक्यूरेसी रेट होती है जो कि आपको ये कंक्लूजिव uh, आपको बता देगा है प्रेगनेंसी इज देयर और नॉट Number three is uh, time uh, uh, limitations very very less. So two minutes, I have to result there. Very convenient and very cheap, not very expensive. So its advantages are also there. Limitations its are also there. That in some cases, if there is a topic if there is a topic pregnancy, if there is a high risk form mole. Uh, and if a female is suffering from uh, a choriocarcinoma, so in cases may be a positive part. So limitations is risky, but the advantages is more because you have limited time. So you have eight to twelve time, me, eleven days, me, you have to conclude it. Tell me. अब आते हैं पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी मींस के जिसको कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है ठीक है कॉर्पोरेटिव साइंस और जिसमें कि आपको कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है एक तो ये है कि ऑस्कल्टेशन ऑफ द फीडल हार्ट साउंड्स ऑस्कल्टेशन मींस यूजिंग अ सिंपल स्टेटोस्कोप जब एब्डोमेन पे रखते हैं तो आपको हार्ट साउंड्स जो है वो ऑडिबल होंगी आफ्टर 18 टू 20 डेज एक तो ये है फीडल हार्ट साउंड होता है फिर है फीटल पार्ट्स को पेल्पेट करना मीन्स इफ यू पेल्पेट दी अपडोमेन यू कैन फील द फीट दी बैक दी हेड फीटल आपको वो एक पॉजिटिव साइन होता है फिर है फीटल मूवमेंट यू कैन सी एक्सटर्नली ऑन द अपडोमेन दैट देयर इज अ फीटल मूवमेंट इज देयर कंटिन्यूस बॉडी टूअर अपडोमेन में मूवमेंट हो रही है तो फीटल मूवमेंट्स भी होती है दैट इज ट्वेंटी वीक्स ऑनवर्ड्स होती है फिर है अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो उसके डिफरेंट टाइम पीरियड है कि जिस पे वो पॉजिटिव साइन दे सकता है जैसे कि अगर 29 नाइन टू थर्टी फिफ्थ डे पे अगर अल्ट्रासाउंड होता है तो एक तो जेस्टेशन सेट आपको बता देता है फिर है सेवन वीक्स पे आपको बता देता है फीचर पोल है कि नहीं वो एक कंक्लूसिव होता है फिर टेन वीक्स पे एक दोबारा होता है कि जिसमें आपको वो कार्डियक एक्टिविटी बताता है कार्डियक एक्टिविटी आती है तो उसका मतलब होता है कि 
uh, the pregnancy is positive. Uh, although you have done the neurological testing, but uh, a, a heart beat as a tear, so that is more positive sign. The 14 weeks per your head and thorax uh, ultrasound will go up to more appreciable. उससे भी लीज टाइम ये होता है कि अब बार बार कुछ केसेस होते हैं कि जिसमें इन केसेस ऑफ लेजिटमेसी है कि जिसमें मदर हैज टू प्रूव दैट द चाइल्ड शी इज कैरिंग इज ऑफ द सेम फादर होम शी इज नेमिंग तो उसमें फीजल सेल्स जो होते हैं मदर्स ब्लड में मिलते हैं वो फिफ्थ वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में मिल जाता है तो वो दिस इज मस्ट ईजियर मेथड जो कि इंटरनेशनली तो होता है but not in pakistan because if if you do this test uh, sometimes as a just a normal hemoglo uh, blood with the the technique this is very new so maybe it's not present in pakistan to ek to ye use nahi hota isme karte hi hai ki the test is known as isme fetal hemoglobin ko adult hemoglobin se separate kiya jata hai through in, in a acid part to usme ek to gender ka pata chal jata hai early age pe bhi to pata chal jata hai aur dusra ye ki baby ke bare mein ke legitimacy ka aur ke so wo pata chal jayega to ek to ye bhi positive sign hota hai pregnancy mein फिर है साइंस ऑफ प्रेगनेंसी इन डेड ये तो लिविंग के हमने साइंस की अच्छा अब हमने जो जितने भी साइंस किए इट इट नॉट नेसेसरीली मींस कि हमने सारे के सारे ही एग्जामिन करने इट ऑल डिपेंड्स कि किस स्टेज में वो केस आपके पास आया एज अ डॉक्टर आपने उसकी ईडी इवेलुएट की है फिर आप उसको जो है वो उन साइंस को यूज कर सकते हैं तो पॉजिटिव अगर वो लेट प्रेगनेंसी आई है आपके पास डॉमन प्रोड्यूटेड है यू कैन सी दैट शी इज प्रेग्नेंट तो पॉजिटिव कंक्लूसिव साइंस आपके पास आता है लेकिन अगर अर्ली कोई आता है तो उसमें आपके पास इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग जो कि वो कंक्लूसिव होती है जो कि बता देते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द केस जो आया और अकॉर्डिंग टू दैट आपको साइंस सिम्टम वेरीसिट करके राइट डाउन करके फिर उनके एग्जाम प्रोसीड करना पड़ता है इसी तरह अगर डेड बॉडी रिसीव हुई है एंड यू आर बीइंग आस्ट टू रिटर्न अगर द फीमेल वाज प्रेग्नेंट और नॉट तो उसमें एक सर्टेन एग्जामिनेशन विल बी एस सेम एज यू हैव डन इन अ लिविंग इंडिविजुअल जो कि हम पढ़ चुके हैं इसी तरह इंटरनल एग्जामिनेशन में जो कंक्लूजन होता है वो है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मींस इफ शी हैज डाइड बिकॉज़ ऑफ द प्रेग्नेंट आपको इन यूट्रस मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन प्लेसेंटा मिल जाएगा फीटस मिल जाएगा एक तो वो चीज आपके पास कंक्लूसिव होती है फिर है एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस साइज ऑफ द यूट्रस एंड लार्ज होगा यूट्राइन चेंजेस अगर मिलती हैं शेप शेप ऑफ द यूट्रस से पता चल जाएगा रूमी है कि उसके बाद वेट ऑफ द यूट्रस जब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया जाता है तो वेट ऑफ द यूट्रस इज आल्सो हेल्पफुल क्योंकि इन अ नली पेरेंट्स मोमेंट द वेट ऑफ द यूट्रस इज 42 50 ग्राम होता है and in case of multi paras uh, female weight of the uterus jo hota hai wo 80 to 100 gram hota hai to ek to weight se hi aapko pata chal jayega ki aaya to prior pregnancy thi ya nahi ya ye nahi pata uh, female then is the corpus luteum jo ki ovary mein agar uh, milta hai to that is a corroborative evidence jo ki ye batate hain ki pregnancy thi ki to jis mein mom was present tha ki nahi tha wo ek corroborative evidence hai प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो उसमें कुछ अब नॉर्मल फॉर्म्स भी आती हैं कि जैसे कि टर्म्स यूज की जाती हैं या प्रेगनेंसी बात अगर ऐसी होती हैं जो कि नॉर्मल से हटती होती है जैसे उसमें उसमें नंबर वन इज दूडोसाइसिस सूडोसाइसिस का मतलब है सीडो का मतलब मतलब है फॉल्स का मतलब होता है मीन्स फॉल्स प्रेगनेंसी या फ्रेंटम प्रेगनेंसी होती है बेसिकली इट इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन अ फीमेल हु परसीव्स दैट शी इज प्रेगनेंट ऑल दो शी इज नॉट अब अंडरलाइन फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं मेनली मे बी शी सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस शी हैज सम मेंटल डिसऑर्डर आदर शी सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल डिसऑर्डर और शी इज नियरिंग अमीनोपोजल एज तो डिजायर टू हैव अ प्रेगनेंसी इज सच अ सिवियर दैट शी हैज अ फॉल्स बिलीव दैट शी इज प्रेगनेंट Sometimes female who is obese, who is fatty, they have uh, psychologically they think that they are pregnant. So the, this is known as the pseudosciences. This is a psychological disorder. It is a false belief of it, that the female she is pregnant, although she is not. Then there is superfetation. 
Superfecation is a term which is used in which there is fertilization of two ova that are discharged from the different periods of ovulation. यानी कि टू पीरियड्स ऑफ ऑब्लेशन है वन आफ्टर वन और उसमें दोनों पीरियड्स ऑफ ऑब्लेशन में फर्स्ट शी हैज कंसीव शी हैज कम अप प्रेग्नेंट एंड इन द नेक्स्ट मंथ शी अगेन कंसीव सो इसको कहते हैं सुपर फिटेशन तो इस केस में होता क्या है कि वन प्रेगनेंसी आउट गोज द अदर मींस वन फीटर्स आउट गोज द अदर One fetus will have a normal development. Uh, he will grow at the normal weight. His body weight, uh, size, will be normal. Okay. And the second fetus, yoga, who compromise, okay, in cases, will uh, develop. The yoga, or its size, or its body weight, yoga, as compared to first yoga, will come yoga, or one month behind yoga. So that is superfecation. Okay, that superfecation in which there is fertilization of the two ova which are discharged from the ovary at different periods of ovulation. Uh, at the same ovulation, uh, same ovulation, sorry, fertilization of the two ova discharged from the same period of ovulation by two different acts of coitus. Means, अब यहाँ ये term superfecation में आ जाता है legitimacy का case. In in case of adultery. If a female has committed an adultery in which she has conceived, twin pregnancy is conceived, and in which the both the uh, the child and the fathers are different, so this is the uh, another an abnormal form of pregnancy. So, in which one is the uh, child will be differentiated at the time of birth. This means that one child will be will they will not be identical, but uh, they will be fraternal. It means that they will. Uh, Have a different father, and their appearance, the color might be different from the one another. Third, okay, fetus preparations or fetus compresses. ये twin pregnancy होती है कि जिसमें one में outgrow at the cause of the other. जैसे so, superfecation में हमने बात की, as you can see in the picture, कि one child जो है वो तो normal growth uh, at the time of birth, the skin uh, birth weight is normal, every growth normal है. But the other child will be compromised. थिन पेपरी लाइक अपेयरेंस होती है समटाइम्स जो है वो एज अ मॉमिफाइड अपेयरेंस होती है समटाइम्स वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं दूसरे फिगर्स के साथ और फिर एज अ पेपर लाइक अपेयरेंस होती है और आपको डिलीवरी में ही अप्रिशिएट uh, होता है कि देर वॉज अनदर फिगर्स देर समटाइम्स अर्ली प्रेगनेंसी में जो डिटेक्ट होता है दैट शी इज प्रेगनेंट बट ड्यूरिंग डिलीवरी पता चलता है कि अदर फिगर्स कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है इसको वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम भी कहते हैं कि वन ट्विन वैनिशेस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी फिर है डिलीवरी मींस द एक्सपल्शन ऑफ द डेड यूट्रस एक्सपल्शन ऑफ द सॉरी यूट्रस फीटस विद द यूट्रस इसमें रीजन साइन होती हैं रिमोट साइंस होती हैं और लिविंग और डेड में अगेन सी डिफरेंस होती है लिविंग में जनरल फीमेल पोस्ट डिलीवरी जो लोग सबकी टेल या एग्जॉस और एल होती है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में जो ब्रेस्ट में देखेंगे लार्ज एंड फुल एंड फॉर्म होते हैं पिगमेंटेशन सराउंडिंग द एरियोला होता है सबेशियस ग्लैंड वेरी प्रोमिनेंट एट इज दॉमिक सुपरबेशियस वेन्स आर प्रोमिनेंट स्ट्रायस जो है सराउंडिंग द Breast, they are more uh, prominent. Colostrum can be squeezed out two to three days after delivery. ये तो living में signs आते हैं. फिर abdominal signs अगर देखें तो stria gravidarum जो है वो pink color में होता है. Stretching of the skin तो ये होती है. Linea albicantis, silvery white, and linea nigra, black color. From the superficial papers up to the zip stone and black lines. फिर एक्सटर्नल जेनाइटरी है तो एग्जामिन किया जाए तो उसमें लेबियस जो है मेजर एंड माइनर देयर आर स्वॉलन कंजेस्टेड एंड लेसिरेटेड फॉशर्ट्स इज रक्चर पोस्टीरियर कमर्शियल इज रक्चर पेलिनियम इज लेसिरेटेड बिकॉज पोस्ट डिलीवरी इंटरनल ऑल्स विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स जो क्लोज हो जाता है और एक्सटर्नल ऑल्स जो है पोस्ट डिलीवरी आफ्टर वन डे जो है वो Uh, uh, two fingers you can easily uh, admit, and after uh, uh, a week, you have a single finger, be very uh, with with difficulty, you have a uh, interval. So within a week, you have external ovary closed. Okay. 
फिर है साइज ऑफ द यूट्रस की बात करते हैं साइज ऑफ द यूट्रस जो है वो ट्रू पेल्वेस में टू uh, वीक्स में आ जाता है एंड जो नॉर्मल शेप में जो हो जाता है वो सिक्स टू एट वीक्स में आ जाता है जिसकी नॉर्मल शेप आ जाती है Uh, एक दूसरा दूसरी चीज ये है कि साइज ऑफ द यूट्रस फिर है वेट ऑफ द यूट्रस जिस हमने बात की वो भी इम्पोर्टेंट होता है लैंडमार्कों से आप वेट uh, करके भी पता चल सकता है कि नली पैरस थी या मल्टी पैरस थी फिर है डिस्चार्ज डिस्चार्ज इसको रोक किया जाते हैं फॉर टू टू थ्री वीक्स तक इसकी डिस्चार्ज uh, uh, रहता है इसकी अकॉर्डिंग टू द कलर जो है आप उसकी डिटेक्ट uh, कर सकते हैं इफ इट्स नॉर्मल और इन्फेक्टेड तो फोर्स फोर टू फाइव डेज में रेड कलर होता है बिकॉज ऑफ दी जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है एपिथीलियम है या एनिथिंग वो उसकी स्वीट आउट होता है नेक्स्ट फोर डेज में पेल और सीरस होता है बिकॉज ऑफ वाइट रेड सेल्स प्रोडक्शन होती हैं रिमेनिंग एपिथीलियल सेल्स होते हैं एंड नाइन डे में जो है वो येलो इज ग्रे और टॉबिट होते हैं नॉर्मल कलर में ही रिटर्न हो जाता है जो भी बता रहा होता है कि देर इज नो इन्फेक्शन और अगर कंटिन्यूसली रेड रहता है तो ये आपको शो करता है कि देर इज इन्फेक्शन इज प्रेजेंट and it is alkaline in nature इसी तरह साइंस ऑफ डिलीवरी इन डेड में वो सारी साइंस जो भी हमने लोकल साइंस पढ़ी है कि एक्सटर्नली जो ब्रेस्ट पे है एबडामिन पे है यूट्रस पे है तो जाइना में है ये सारी वो लिविंग के डेड में भी आपको मिलेंगी फिर जो साइज ऑफ द यूट्रस होता है वो मे वेरी कर सकता है कि आया केस अबॉर्शन का केस तो नहीं था आया वो केस उसने फुल टर्म उसको डिलीवर किया है कि तू नहीं किया तो साइज ऑफ द यूट्रस अकॉर्डिंग टू दैट वेरी करेगा इसी तरह ओवरीज एंड मे बी कंजेस्टेड एंड कॉपस यूट्रियम जो होगा वो अगर ओवरीज में डिटेक्ट होता है तो अगेन ये आपको रीसेंट साइज ऑफ द डिलीवरी के बारे में बता देगा रिमोट साइंस का मतलब होता है कि पहले कोई डिलीवरी और डिलीवरी होने के बाद थोड़ा टाइम गुजर चुका है मीन्स के एक्सटर्नल में जेनाइटेरिया जो कि वो लेग्स होते हैं इनकी प्रीवियस प्रेगनेंसी के बारे में भी बताता है बजाइन जुगा जो जो उसकी फोर्स होते हैं दे मे बी लॉस फॉर शेड इज लॉस मीन्स प्रीवियसली दे वॉज अ प्रेगनेंसी मल्टीपल प्रोजेक्शन फ्राम द हाई मैन ऑर्स जो है वो नली और मल्टी पैरस ऑर्स में जो डिफरेंस ये करना होता है कि इंटरनल ऑर्स इन नली पैरस में वेल डिफाइंड होता है और एक्सटर्नल में राउंड होती है और मल्टी पैरस में इंटरनल ऑर्स इज नॉट वेल डिफाइंड एंड इन एक्सटर्नल ऑर्स जो है वो ट्रांसफर्स होता है फ्लेट लाइक होता है तो ये मल्टी पैरस एंड नली पैरस में जो थे ऑज एग्जामिनेशन पे ही आपको पता चल जाता है कि दे वॉज अ रिमोट साइंस ऑफ डिलीवरी और नॉट जब रिमोट साइंस ऑफ डिलीवरी डेड में आपने करनी होती है लिविंग में तो आप ऑज में एग्जामिन कर लेते हैं डेड में जब आप एग्जामिन कर रहे होते हैं तो ओनली फाइंडिंग जो होती है वो आपको यूट्रस में मिलती है यूट्रस की एक तो आपको ये देखना है कि वो अपनी रिटर्न थ्रू पैलवेस में हुआ है कि नहीं तो वो एक तो नली पैरस और मल्टी पैरस का डिफरेंस जो है वो यूट्रस का एक पिक्चर से आई थिंक इट्स मच मोर क्लियर एक तो अपर बॉर्डर जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होता है मल्टी पैरस में जो होगा वो कॉन्वेक्स अपेयरेंस होती है नली पैरस में जो इना मार्जिन होता है या इन्हें ट्राइंगुलर कैविटी अपेयरेंस होती है यूट्रस की और मल्टी पैरस में जो होगी वो राउंडेड अपेयरेंस होती है इसी तरह जो ऑज होगा वो मल्टी पैरस में सर्कुलर होता है और मल्टी पैरस में जो ट्रांसफर अपेयरेंस ये तो आपको डेड में रिमोट साइंस जो डेड में होती है वो यूट्रल डिफाइन साइंस के डिफाइन एग्जामिनेशन से आपको पता चल सकता है दूसरा है कि हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन से एक तो ट्रोपोप्लास्टिक सेल्स या क्रोनिकल एंडोमीट्रियम में मिल जाएंगे या वन लार्ज कॉपस लूप्रम वन एक ओबी में अगर डिटेक्ट हो जाता है तो वो भी एक अवेलेबल साइन होता है नेक्स्ट इज दी मेडिकल लीगल एस्पेक्ट मेडिकल लीगल एस्पेक्ट बेसिकली प्रेगनेंसी और डिलीवरी के जो मेडिकल लीगल एस्पेक्ट पढ़ेंगे रिसेंट साइंस में या रिपोर्ट साइंस में या लिविंग या डेट में प्रेगनेंसी के डिफरेंस इम्पॉर्टेंट एस डिस्कस प्रीवियसली है कि बेसिकली जो क्यों केसेज आते हैं फीमेल्स खासतौर पर फीमेल्स की जो अगर लिविंग है वो आती है तो सिविल केसेज ऐसे बनते हैं सिविल केसेज उन केस में बनते हैं जिसमें नर्वेटी ऑफ मैरिज होती है लेकिन फीमेल शी ब्रिंग्स फॉर द प्रेगनेंसी के जिसमें मैरिज जो होती है वो फिर नाल इन्वर्ट नहीं होती इनहेरिटेंस क्लेम्स में होती है कि जिसमें फीमेल अगेन ये शो कर दे कि इफ प्रोस्थमस प्रेगनेंसी है इसका मतलब है कि फीमेल इज प्रेगनेंट बट द हस्बैंड हैज डाइड तो उसमें इनहेरिटेंस क्लेम्स आते हैं कि बेबी इज द नेक्स्ट टू केन टू दैट हस्बैंड तो फिर वो प्रॉपर्टीज के पास आएगी 
इसी तरह हायर मेंटेनेंस केसेस आते हैं कि जिसमें मदर फादर घर सेपरेटेड तो उसमें वो मेंटेनेंस के लिए वो अपने बच्चे के लिए वो मेंटेनेंस के लिए वो कोर्ट कर सकती है कि जिसमें आफ्टर डायवोर्स फिर एक कंपनसेशन केसेस या अफिलिएशन केसेस के जिसमें मदर इवन इफ शी नॉट मैरिड टू द पर्सन के वो जिसमें फादर को वो ये कह सके कि फला एक्स वाई जी इज द फादर और फिर उसके लिए वो कंपनसेशन मांगे तो वो सिविल केस बनता है इसी तरह फेल प्रेगनेंसीज होती हैं सम फीमेल दे फेल प्रेगनेंसी इवन इवन दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दे ब्रिंग फोर्ट द डॉक्यूमेंट्स दैट दे आर प्रेगनेंट इवन दो दे आर नॉट दे कम इन द कोर्ट टू स्टॉप द प्रोसीडिंग टू ताकि जो उससे कंपनसेशन केसेस या अगेंस्ट द मैन को मिलेगा तो वो उसको फेल प्रेगनेंसी कर तो वो अगेन सिविल केसेस के लिए होता है फिर इलेजिटमेट बेबी होती है इलेजिटमेट मीन्स इन केस में मदर फादर दे आर नॉट मैरिड तो उसमें बेबी की जो लेजिटमेसी आती है वहाँ क्वेश्चन होती है तो वहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि उसमें प्रूफ करना पड़ता है कि आदर शी इज प्रेगनेंट और नॉट और शी हेज डिलीवर्ड और नॉट फिर मेटर्निटी लीव के लिए अगर एक फीमेल इज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें शी हैज टू प्रूव दैट शी इज प्रेगनेंट इसमें वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अल्ट्रासाउंड अपने टेस्ट अपनी लीव के साथ अटैच करती है एंड देन शी गेट अ मेटर्निटी लीव फिर एक कंपनसेशन के लिए सेलिब्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगेंस्ट अनमेरिड वुमेन और विडो कंपनसेशन केस में भी जो है वो जरूरत है अब आती है क्रिमिनल केसेस क्रिमिनल केसेस अ फीमेल शी हैज बीन सेंटेंस फॉर क्रिमिनल केस शी कैन यूज एज अ एक्सक्यूज अगेंस्ट अगेंस्ट और डेथ सेंटेंस के जिसमें उसको नाइन मंथ्स की एक्सक्यूज तो मिलेगी और उसके बाद फ्यू मंथ्स ऑनवर्ड के जब तक द चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन हर उसको उस टाइम तक एक्सक्यूज मिल जाती है फिर एडवांटेज ड्यूरिंग ट्रायल इन द कोर्ट इफ द फीमेल डजेंट वांट टू कम to the court for a summon, she can use it that she is pregnant and that she can not attend the court. Uh, positive proof in a trial of rape. In a case of rape, if a female becomes pregnant, then उस पे फिर the uh, corroborative uh, the evidence है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है कि अगर she is pregnant or not. In case of adultery, in criminal abortion and fetuside and infanticide, as we have discussed, uh, criminal abortion का जो case होता है, जिसमें पाकिस्तान में दो laws हैं, which we have, uh, we have discussed like स्थाते में ना स्थाते जनी, उसमें इसको use करते हैं। Motive for suicide या murder वो उसमें use होता है। Again, legitimacy के जो questions of legitimacy आती है, वो उस वक्त आती है inheritance claims में, या affiliation cases, या supposition. लेजिटिमेट चाइल्ड वो होता है कि जो कि बेड लॉ ड्यूरिंग अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्टेड बेड लॉ में कंपिटेंट टाइम इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दैट इज विद इन टू टू एटी डेज में जिसकी बर्थ होती है दैट इज अ लेजिटिमेट चाइल्ड इन लेजिटिमेट चाइल्ड जो होता है कि जिसमें बॉर्न आउटसाइड द चाइल्ड इज बॉर्न आउटसाइड द बेड लॉ Uh, and the mother and father they uh, uh, they have no relationship so usko hum kehte hain that is legitimate child acha is pe se zara ek case study hai ki jisme 42 year old woman hai gravida 10 hai para 10 gravida 10 ka matlab hota hai she was pregnant 10 times 10 and parents is 10 children there is no miscarriage was admitted to the emergency department with severe abdominal cramping abdomen vomiting diarrhea headache and non malodorous blood stain vagina means no koi uh, isme smelly ya pus smelling kuch bhi nahi clinical examination it is lethargic and conscious pulse rate 140 beats per minute and blood pressure is 90 by 60 बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है मीन शी सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन वजाइन एग्जामिनेशन में लार्ज सॉफ्ट और टेंडर यूट्रस है जिसका साइज जो है वो अराउंड वन फिफ्टी ग्राम है इट मीन दैट शी वॉज प्रेगनेंट साइज ऑफ दूट्रस इंक्रीज हुआ है नॉर्मली एटी टू वन हंड्रेड होता है अच्छा प्रेगनेंसी में जो यूट्रस का साइज होता है वो तकरीबन थाउजेंड ग्राम फुल टर्म जो आता है वो थाउजेंड ग्राम तक होता है उसमें आप फीटस को रिमूव करते हैं उनको रिमूव करके सिर्फ यूट्रस का जो वेट होता है ट्रांस वजाइन अल्ट्रासोनोग्राफी रिवील्स एंडोमेट्रियल रिमेन्स इसका मतलब है कि शी हैड शी हैड अ बेबी शी हैड डिलीवर्ड अ बेबी और शी हैज मिस कैरेज वॉज डन मीन्स एंडोमेट्रियल रेमिनेंट्स हैं लैब इन्वेस्टिगेशन में एक तो उसका पी टी इंक्रीज है आई एन आर इंक्रीज है डी डायमर उसका इंक्रीज है हीमोग्लोबिन उसका कम है 
टीएलसी काउंट इंक्रीज है बाकी उसकी जो हाइपोकैल्सिमिक है हाइपोकैलिमिक है और Please go through this topic from your uh, book also. क्योंकि ये तो ये इसमें बात अगर होता है कि although I've covered all the objectives, but sometimes जो आपकी नजरों से गुजरेगा, जो आप पढ़ोगे, वो आपके लिए आपकी ज़्यादा उसमें हो सकते हैं pick something 